ഹലോ എവരിവൺ എല്ലാവർക്കും റിഗിൾ വിങ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അന്നമ്മ ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്നേ ഇന്ന് അന്നമ്മയുടെ വീണ്ടും അന്നമ്മ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ചക്ക കൽവയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചക്ക ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്ത ചക്ക നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് തവി മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിനും ഒരു കട്ടിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അരച്ച ചക്കയിലേക്ക് മൈദാമാവിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലൊരു മണമെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ചക്കയുടെ വരിക്ക ചക്കയുടെ അതിനുശേഷം ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക ആ പൊടി നമുക്ക് ഈ ചക്കയിലേക്ക് അരച്ച ചക്കയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ജോലിയാണ് അടുപ്പ് കൂട്ടുക എന്നത് ഞങ്ങൾ വെളിയിലേക്കാണ് വന്നത് നല്ലൊരു പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ചൂടായ ചെമ്പുരുളിയിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക അടി പൊളിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം കണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് പുകയൊക്കെ വരുന്ന നോക്കൂ എന്റെ കണ്ണ് നീർത്തി കണ്ണ് നീറിട്ട് വയ്യ തീർന്നേ പാചകം ചെയ്യുന്നേക്ക് ഒരു കലയാണല്ലേ ഈശ്വരാത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ആ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനീയം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ആ ചക്ക നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആ ചൂടിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അര ചരുവോളം ശർക്കര പാനീയം എത്ര ആ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ശർക്കര നമ്മൾ പാനീയം ആക്കിയത് അതിലേക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ വാ ഇളക്കി കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ നിറം പോലെ ആവുക കണ്ടോ ആ മഞ്ഞയും ആ ബ്രൗൺ നിറവും എന്തോ കഴിക്കുന്നേ പേരൊക്കെ തരുവോ എനിക്കൂടെ ആ അയ്യ ഒന്ന് കടിച്ചേ ആ കടിക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടം ആവുമ്പോഴും കുറച്ച് ഒരുപാട് നെയ് വേണ്ട കുറച്ച് പശു നെയ് ഒഴിച്ച് നമുക്കത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ചക്ക അലുവ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണം നമുക്ക് ഈ ചക്ക അലുവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുന്നത് ഇളക്കുകയും വേണം അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നെയ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇളക്കാനും ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അവർ മയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ പരുവ ആയിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ആവശ്യാനുസരണം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചോ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ചരുവ നിറച്ച് ചക്ക എടുക്കുകയാണേ ഇപ്പം നോക്കി 
അതിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമായി ഇത് നന്നായി മൂക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നന്നായി മൂത്താൽ ഇത് ഒരു വർഷം വരെ നമുക്ക് ഇത് കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ മൂക്കാതെ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് പ്രയോജനമില്ല അതായത് ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പന്നലായി പോകും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ രൂപം അതായത് നല്ലതുപോലെ ഇത് കുറുകി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലെത്തണം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് 